గురువాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులు అందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏదైనా నిర్మాణం చేపట్టుతున్నప్పుడు స్థలంలో క్రాసులు వస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఆ క్రాసులకు సంబంధించి కొద్దిగా క్రాసులు ఉంటే పర్వాలేదు కానీ బాగా ఎక్కువగా క్రాసులు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే జనరల్గానే మనం నూతన గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టేటప్పుడు మూలమట్టం తీసుకుంటుంటాం ఆ మూలమట్టం తీసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక భాగంలో కొంత క్రాస్ అనేది బోలుతూ ఉంటుంది అంటే స్ట్రైట్గా తీసుకున్నప్పుడు పొడవు వెడల్పు సరిగ్గా లేనప్పుడు ముందు ఒక ముందు వైపు ఒకలాగా వెనక వైపు బ్యాక్ సైడ్ ఒకలాగా సైడ్లు ఒకలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సైట్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక మూలను ఖాయం చేసుకుంటూ మనం మూలమట్టం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ మూలమట్టం తీసుకున్న తర్వాత ఏదో ఒక భాగంలో తీసుకున్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి కొంత క్రాస్లు అనేవి పోవడం జరుగుతుంది అంటే అడిషనల్గా ఉన్నటువంటి స్థలాలు ఉండడం జరుగుతుంది అది అంగుళాల్లో ఉన్నప్పుడు అయితే పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు కానీ అది అడుగుల్లోకి వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇమేజ్లో ఇది వచ్చేసి ఉత్తరం ఫేసింగ్ హౌస్ ఈ ఉత్తరం ఫేసింగ్ హౌస్కి సంబంధించి నైరుతిలో రెండున్నర అడుగుల దాకా ఖాళీ రావడం జరిగింది ఏంటి అని అంటే స్టార్టింగ్లో పదిహేను అడుగులు ఉంది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి పదిహేడున్నర ఉంది దానికి సంబంధించి రెండున్నర అడుగులు మరి మనం సరే సరైనటువంటి డైమెన్షన్స్తో కట్టాలి కాబట్టి వాస్తు ప్రకారం చెక్ చేయించుకొని ప్లాన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించి ఫ్రంట్ పదిహేను ఉంది బ్యాక్ సైడ్ కూడా పదిహేను పెట్టేసేసి మూల మట్టం తిప్పినప్పుడు రెండున్నర అడుగులు నైరుతి భాగంలో వాళ్ళకి కట్ అయిపోవడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా దక్షిణ నైరుతి భాగంలో కూడా ఇది వచ్చేసి పశ్చిమ నైరుతి భాగం దక్షిణ నైరుతి భాగంలో ఒక నాలుగు అంగుళాలు చిల్లర నుంచి ఐదు అంగుళాలు చిల్లర వెళ్ళడం జరిగింది అది పూర్తిగా వదిలేయడం జరిగింది అది బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది రేపు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ కట్టుకున్నప్పుడు అది వాళ్ళకి ప్రహరీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మాత్రం ఇప్పుడు రెండేళ్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్థలం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పక్కన ఈ ఇంటికి సంబంధించి పడమర కూడా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి పడమరలో కూడా ఇల్లు అనేది ఉండడం జరిగింది ఆ ఇంటికి సంబంధించి ఈ ఇంటికి సంబంధించి మధ్యలో ఈ గ్యాప్ రావడం వల్ల వాస్తు దోషంతో పాటు ఇక్కడ ఖాళీ ఉండడం వల్ల పడమర ఖాళీ ఉంటుంది తూర్పు వైపు ఖాళీ ఉండదు క్రాస్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక గల్లీ మాదిరిగా ఈ విధంగా పడమర భాగంలో ఉండడం వల్ల పడమర నుంచి వెంటిలేషన్ వస్తుంది లేకపోతే తూర్పు నుంచి వెంటిలేషన్ కాదు సరే దీన్ని ఎట్లా సరి చేసుకోవాలి అని అంటే మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి పెంపు సంబంధించినటువంటి దోషము అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మొదటిగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇంటి ఆయానికి సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధం లేకుండా ఎడిషనల్ గోడ పెట్టించడం జరిగింది ఆ రెండున్నర అడుగులకు సంబంధించి మధ్యలో ఒక థర్మాకోల్ షీట్ పెట్టేసేసి సపరేట్గా గోడ పెట్టించడం జరిగింది తర్వాత సరే ఇంకా పడమర గల్లీ ఉంది కదండి దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ పడమర గల్లీకి సంబంధించి వాస్తు దోషంతో పాటు మనకి సాధారణ సౌకర్యానికి సంబంధించి కూడా సమస్య ఉంటుంది అదేంటి అంటే పడమర భాగంలో ఈ విధంగా గల్లీ ఉంది ఎక్కడా కూడా ఈ రెయిన్ వాటర్ ఇప్పుడు కామన్గా వర్షాలు పడ్డప్పుడు రెయిన్ వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెయిన్ వాటర్ ఎటు వెళ్ళడానికి పాజిబిలిటీ లేదు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ గల్లీ మొత్తం కూడా ఒక ఫోర్ ఫీట్ లేదంటే ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ లేకపోవచ్చు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి అంతా కూడా పక్కన ఇంటి యొక్క ప్రహరి కూడా ఉంది తూర్పు ప్రహరి కూడా దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మొత్తం కూడా మట్టితో ఫిల్అప్ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళు ఈ మట్టితో ఫిల్అప్ చేసేదానికంటే కూడా ఓకే ఎలా ఫిల్అప్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇంటికి సంబంధించి పడమర గోడకి ధర్మాకోల్ షీట్ ఒకటి పెట్టేసేసి ఇది మొత్తం కూడా ఫిల్అప్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది పైన వచ్చేసి ఎలా అయినా చేయండి పైన అంతా డమ్మీ లాగా చేసేస్తే వాటర్ అనే కిందకి రాకుండా ఉంటాయి తర్వాత అంతా క్లోజింగ్ లాగా ఉంటుంది గల్లీ యొక్క ఆ దోషం అనేది కూడా రాకుండా ఉంటుంది వెంటిలేషన్ వరకు వస్తుంది ఒకవేళ దాన్ని ఫిల్అప్ చేసి మట్టిలాగా వేసుకుంటే అదంతా కూడా మీకు బరువు కింద వస్తుంది ఓకే మనకి పడమర భాగంలో బరువు ఉండొచ్చు కాబట్టి దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు ఈ విధంగా చేసుకోవడం ద్వారా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇక్కడ 
मेजर का मन की ड्रैनेज की संबंधी रेन वाटर की संबंधी प्रॉब्लम लेकिन इट पेड़ द्वारा रे संबंधी सौकर्या संबंधी वास्तु की संबंधी रेड की संबंधी मन के प्राब्लम लेकिन थैंक यू थैंक यू फर्चिंग